السلام علیکم استدی مشیزه صفی الله استان اگزیم تاسو د ازادی استودیو خبرونو ته رابولم د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرای رئیس ډاکټر عبد الله عبد الله سره پلیدن کې ډاډ ورکړې چې هیواد به د افغانستان د پایدار سولې د ټینګښت لپاره ژمن اوسي له افغان مشرانو سره د جیم ماتیس خبرې د سولې په پروسې د امریکا پر ستراتیژۍ په امنیتي ادارو کې پر اصلاحاتو انتخاباتو له تروریزم سره په مبارزې او له پاکستان سره په خبرو څرخېدي د امریکا دفاع وزیر جیم متیس د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې له مشر جنرال جوزف ډنفورد سره په ګډه د جمعې سهار وختي په یوه نه اعلان سوي سفر افغانستان ته ورسېدل دوی لومړی په کابل کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر سره وکتل وروسته د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي په ارګ ماڼۍ کې د خپل امریکایي سیال هرکلی وکړ جیم ماتیس له افغان ولسمشر او اجرایي رئیس سره په لیدنه کې ډاډ ورکړ چې امریکا د افغانستان د دایمي سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ژمنه ده ماتیس د افغانستان یو کلک ملګری هېواد هند ته تللی و او وروسته کابل ته ولاړ د ایران روسی او ترکیې درې اړخیزه سرمشریزه نن په تهران کې جوړه شوه د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل چې ایران روسیې او ترکیې په سوریه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره پوره هڅې کړي خو د امریکا او اسرایل په فعالیتونو تند انتقاد وکړ روحانی د اردوغان او پوتین کوربه دی ایران ترکیه او روسیه د سوریه د کورنۍ جګړې له پیله تر اوسه مهم لوبغاړي ګڼل کېږي د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل چې له روسیه او ترکیه سره په ګډه په سوریه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د دوی هڅو نتیجه ورکړې ده د ایران ترکیه او روسیه ولسمشرانو داسې وخت د سوریه د وضعیت په اړه دا سرمشریزه جوړه کړه چې سوریه ځواکونو نن هم په ادلب کې د روسیه او ایران په مرسته د مخالفینو پر ضد هوایي عملیات وکړل The people of Syria have been through too much. له دغو عملیاتو سره ملګرو ملتونو امریکا او ملګرو یې کلک مخالفت کړی و او ګواښ یې کړی و چې لکونه کسان به وژل سي امریکا د سوریې د جګړې د تودې ساتلو پړه پر روسیه او ایران اچوي په ترکیه کې ګڼ افغان په نغوښتون کې شکایت کوي چې د ترکیې دولت هیڅ ډول همکاري نه ورسره کوي اوس وخت دغه په نغوښتون کې له سختو شرایطو سره مخ دي او غواړي چې مرسته ورسره وشي له ډېرې سرګردانۍ او سختۍ وروسته تر دې ځایه را رسېدلي دي خو د چارواکو بې پامۍ حالت نور هم خراب کړی دی د لسګونه پناه غوښتونکو د اوسېدو یوازینی ځای د انقرې سړکونه دي دوی همالته څملي او شپې سبا کوي د ټولو لپاره د ځای ځایګي نشتوالي ستونزې جوړې کړې دي خو ښځې او ماشومان تر نورو زیات ځورېږي بعد از مکان مشکل مواد غذایی بعد مشکل آشامیدنی خب هیچ خدمتی برای ملت افغانستان نکرده ای دولت ترکیه هیچ خدمتی د ترکیه حکومت دغو پناه غوښتون کو ته د وسیدو اسناد ورکوي او تر اوسه د هغوی د اجباري استلو مخنی ده خو بیا هم د ترکیه ډیر پم د سوریه پناه غوښتون کو ته دی او هر ډول امکانات هغو ته برابر کړي دي د سیټ کل کیږي چې نژدې 50 زره افغان پناه غوښتون کې په ترکیه کې وسیږي د کډوالۍ نړیوالې ادارې په اپریل میاشت کې ویلي و چې هر ورځ شاوخوا 1500 افغانان ترکیه ته راځي په پاکستان کې پرون د دغه هېواد د دفاع ورځې لمانځغونډه وشوه دا ورځ له هند سره په نولس سو پنځه شپېتم میلادي کال کې د پاکستان د دویمې جګړې له وخته لمانځل کېږي د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل هغه وخت ټولو خلکو غوښتل له پوځ سره ودرېږي او هېڅکله یې بیا هغسې جذبات نه دي لیدلي د پاکستان بندري ښار کراچی او د یوم دفاع پاکستان لمانځنه پاکستانی فراشوتستان پوزیان سمندری زواکونا او پیاده اسکر ټول په خپل طریق د پاکستان د دفاع د ورځې په مناسبت نندارۍ پریډونا او مانورونه کوي دلته په راولپنډی کې هم نوی صدر اعظم عمران خان د پوزیانو په ملتیا د وشل شو کسانو د درنخت په مناسبت د ګلو ګیډی کې خودله د پاکستان او هند ترمنس په 1950 شپېتم کال کې جګړې د دواړو خو زرګونو کسانو ته مرګ ژوب لواړوله هغه جګړه چې دواړو پکې د بریا ادا کوله خو په اوربند پای ته ورسېده او په مراکش کې یو وړوکی ښار آبی یا شین ښار نومولی دی دا ښار دوه څلوېښت زره تنه نفوس لري او په ګرده نړۍ کې د سیلانیانو لپاره یو جالب او په زړه پورې ښار بلل کېږي د دغه ښار آبی رنګ ښایي د ټولو نورو ځایونو په پرتله د خلکو پام ځان ته واړوي او یا فیصد ودانۍ دیوالونه او زینې همداسې رنګ شوي ان د ښار نوم هم شیف شاون آبی یا شین ښار یادېږي 
ډېر جالبه او ښایسته ځای دی ډاډمنه یمه هر څوک غواړي د دې ښار عکسونه پر انټرنټ وګوري خو عکسونه بیا کله واقعي ښایست ښکاره کوي د شیف شاوین ښار په څوارلس سوه یو اویایم میلادي کال کې جوړ شو او دا چې ولې دا نوم ورته انتخاب شوی خلک ډېرې کیسې لري دا چې سمندر ته نږدې پروت دی د دې ښار د نوم یوه اصلي فلسفه بیانوي د مراکش د ګرځندوی وزارت تمه لري چې تر دوه زره شلم کال پورې دوه میلیونه و اته لکه بهرني سیلانیان د ښار ته جلب کړي مننه چې ازادي ستړیو مو وکتله دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک بیا کتلی شئ تربیه